hello everyone this is om prakash shah and in this video today we will learn about the third chapter of our english book honeydew the chapter is titled glimpses of the past glimpses ka hindi matlab jhaki ya jhalak ke sense mein hum log le sakte hain to past ka ek jhalak hame dikhaya jayega हमारे इतिहास से एक टाइमलाइन, एक ड्यूरेशन को लिया गया है राइट फ्रॉम 1757 टू 1857 और इस 100 साल के अंदर जितने भी लिटरेरी मूवमेंट्स हुए रिवॉल्यूशन हुए जो भी विद्रोह हुए जो भी चेंजेस आए उसे पिक्टोरियल डिस्कशन के जरिए समझाने का कोशिश किया गया है सो द चैप्टर इज completed under the टेन titles, दस अलग अलग titles के under में chapter को पूरा किया गया है जैसे कि the first one we can see the martyrs, और इसके अंदर देखिए एक बस speech bubble है but ये picture हमें बहुत कुछ बताएगा समझाएगा इसे हमें समझना है तो देखिए ये एक historical घटना है but हम लोग English में भी इसे पढ़ रहे हैं तो English में जब हम लोग history पढ़ते हैं या फिर historical घटनाओं को लेते हैं तो फिर हमें उसके इमोशनल पक्ष को देखना होता है सो लेटस मूव ऑन वन बाय वन विद ईच एंड एवरी टॉपिक तो देखिए ये घटना शुरू होता है 1757 से लेके 1857 तक का सो so, 1757 हमें हिस्ट्री में ये डेट याद होगा 23 जून 1757 एक मेजर डे के रूप में हम सभी जानते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इस डेट से बैटल ऑफ प्लासी इस डेट को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और हमें पता है बैटल ऑफ प्लासी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द एंट्री पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी After this battle, the Britishers has completely seized, occupied the Bengal, and right from there, slowly, gradually, they spread their um, area to the other provinces, to the other places. So, वहाँ से धीरे-धीरे उनके साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था. तो ये डेट काफी important है. और हमें पता है 1857 का डेट भी काफी important है. Isn't it? So from this date, this date को हम लोग इसलिए जानते हैं, because it is said to be the first great revolution for Indian independence. Though it failed, and after this date, there are number of revolutions took place, and finally, we all agreed for the independence in the year 1947. so there are many historical facts that we all need to understand, and your civics or the history book. विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन दिस रिकार्ड तो देखिए यहाँ पर बिफोर यू रीड में पहले हम लोग देखते हैं बात क्या है और फिर एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके समझेंगे इट वॉन्ट बी टफ हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्राम सेवनटीन फिफ्टी सेवन टू एटीन फिफ्टी सेवन दिस पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन एटीन तो आज़ादी का पहला विद्रोह जो बड़े लेवल पे थ्रू आउट द नेशन हुआ था अब उसके पीछे उसके फेल होने का बहुत सारा कारण है दैट यू विल गो इन डिटेल इन हिस्ट्री सो दिस स्पीच बबल एंड द पिक्चर विल क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग हम सभी की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा है ना जिसके वजह से एक बड़ा आंदोलन धीरे धीरे अपना रूप लेना शुरू किया सो so, अंग्रेज हमें पता है इंडिया में जब पहली बार आए थे बंगाल वाले प्रोविंस पे ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बंगाल पे ऑक्यूपाई किया पहले उसके बाद धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे राइट आए तो थे बिजनेस करने लेकिन 200 साल से ज़्यादा हम पे शासन करके चले गए हमें बांट के चले गए हमारी संपत्ति लेके चले गए तो बहुत सारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स है समझने वाली बात है सभी हम लोग जानेंगे देखिए द फर्स्ट टाइटल पहला टाइटल जो है द मार्टर्स मार्टर मतलब होता है शहीद वन हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन ओके सो द फर्स्ट टाइटल इज द मार्टर और देखिए अंडर द टाइटल बस एक ही स्पीच बबल है एट अ फंक्शन इन दिल्ली तो दिल्ली के एक फंक्शन में एक महिला जो हमें दिख रही है हाथों में पेपर लिया सी सेज ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टर्स सो वी नो दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 1947 में हमें इंडिपेंडेंस तो मिला लेकिन इससे पहले 
मतलब हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुए जिनके वजह से ये दिन देखने का मौका मिला सो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस आप बगल में देख सकते हैं जो सब बैठे हुए हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे हैं है ना लाल बहादुर शास्त्री जैसे लग रहे हैं सो दिस वॉज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस एंड उस दिन जाहिर सी बात है किसी को भी उस दिन को पाने के लिए जो हजारों लोगों ने शहीदी को प्राप्त हुए हजारों लोग उनको याद किया ही जाना चाहिए सो पर्सनस रिमेंबर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे द मार्टर्स ऑफ द नेशन नेशन के मार्टर्स को याद किया गया ऑन दैट पर्टिकुलर डे तो एक बस टाइटल है और एक स्पीच बबल है और ये हमें बताता है कि हजारों की संख्या में आप नीचे के पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी है महात्मा गांधी तो आज़ादी के बाद लेकिन ऊपर देखिए झांसी की रानी गोपाल कृष्ण गोखले भगत सिंह का चेहरा दिख रहा है सुभाष चंद्र बोस है दिज आर दे आर द मार्टर्स द ट्रू मार्टर्स और इसके अलावे ऐसे अनसंग हीरो हजारों की संख्या में है जिनका नाम हम नहीं जानते दे वर द लीडर्स सो दे आर वेल अवेयर टू अस तो पहला टाइटल था द मार्टर्स अब देखते हैं दूसरा क्या है ये तो फोर में आ गए अच्छा इधर अरेंजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं वी विल मूव टू नंबर टू हियर इट कम्स नंबर टू अब देखिए यहाँ पे क्या है द टाइटल इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट सेवनटीन फिफ्टी सेवन एटीन फोर्टी नाइन तो देखिए इतना लंबा कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है जीत और कंपनी यहाँ पे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आए थे लेकिन पूरी तरह से आप ये रेड कलर में देख सकते हैं पहले ब्रिटिश टेरिटरी ये बंगाल वाले इलाके में इस्टेब्लिश हुआ बंगाल है बिहार है उड़ीसा ये सब ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है ना ईस्टर्न पार्ट में और धीरे धीरे फिर ये पूरे देश में फैलना शुरू हुआ so uh, let us know under the title what it says with its superior weapon the british east india company was extending its power in 18th century india so 18th century ka matlab hai 1701 se leke 1799 ya 1800 tak तो बड़ा रिवोल्ट हमें पता है 1757 फिर बक्सर का रिवोल्ट हुआ 1765 मतलब वैसे तमाम आपको हिस्टोरिकल रिवोल्यूशंस घटनाएं लड़ाई झगड़ा ये सभी आपको दिख जाएगा तो अपने सुपीरियर वेपन्स अब उनके पास फॉरेन प्रोडक्ट्स उनके पास जो हथियार था वो सभी काफ़ी इफ़ेक्टिव जबकि हमारे पास हथियार के रूप में वो देसी तीर धनुष थे भाला और इधर उधर से वो देसी कट्टा जो मैनेज कर पाते थे इतने ही थे तो अपने सुपीरियर वेपन्स के बदौलत ईस्ट इंडिया कंपनी ने एटीन सेंचुरी में अपने साम्राज्य को धीरे धीरे फैलाना शुरू किया मतलब बिजनेस करने आए थे हम पे शासन करने लगे इधर देखिए इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड तो भारत में भी तब बहुत सारे राज दरबार थे बहुत सारे शाही लोग रहते थे लेकिन उसके जो राजा या राजकुमार होते थे वो सभी शॉर्ट साइटेड शॉर्ट साइटेड का क्या मतलब है दूरदर्शी ना होना ज़्यादा आगे तक ना देख पाना साइट मतलब होता है दृश्य नज़र और शॉर्ट मतलब होता है छोटा तो अंग्रेज लोग दूरदर्शी थे वो लोग एक घटना को देख के समझ जाते थे कि आगे या इस घटना के बाद या इसका नतीजा क्या होने वाला है इन लोगों का सोच कैसा जा रहा है लेकिन दिस इंडियंस वेर वेरी मच शॉर्ट साइटेड शॉर्ट साइटेड थे ये देखिए अब इसके बबल के अंदर में क्या लिखा हुआ है इनमें से एक शाही अंदाज में बैठे राजा का इस बात लग रहा है दैट अप स्टार्ट राजा बह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम तो हम लोगों के हारने का ये एक बड़ा कारण है हम आपस में ही लड़ते थे और आपस में जीत हासिल करने के लिए हमने किसी बाहर वाले का सहारा लिया सो इट इज़ सर्टेन दैट द आउटसाइडर विल नो दैट दिस पर्सन इज वीक ही नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू हेल्प हिमसेल्फ तो जब जिसके सहारे से हम जीत हासिल कर रहे हैं उसके माइंड में कभी ना कभी तो ये बात आएगा ही कि मैं ये तो मेरे वजह से जीत रहा है तो क्यों ना मैं ही राजा शासन करूं मैं ही इनके ऊपर एक बॉस का पोस्ट ले लूं इनको राजा रहने देंगे तो राजा तो वो थे लेकिन अंग्रेज़ों के गुलाम भी थे तो देखिए ऐसे सोच के वजह से ही हम लोग आज़ादी की बेड़ियों में जकड़े रहे द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स तो आपस में ही हम लोग लड़ते रहते थे तो बाहर वाला आके उसका फ़ायदा तो उठाएगा ही और घर के दो के झगड़े में तीसरे का फ़ायदा हो जाता है 
है ना ये हमने देखा भी है देखिए तीसरे में क्या बात बताया गया द राइवल रीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सब्ज्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन राइवल रीज मतलब होता है जो प्रतिद्वंदी है अब एक राजा का शासन और दूसरे राजा का शासन कोई एक दूसरे को कम नहीं समझते दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुए तो दोनों आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं साम्राज्य विस्तार के लिए फॉर द एक्सटेंशन ऑफ देर एरिया एंड पार और इसके लिए वो लोग साथ किसका ले रहे हैं अंग्रेजों का ले रहे हैं तो इस तरह से ये जितने भी राइवलरीज मतलब हमारे इंडियन प्रोविंसेस के प्रिंसेस थे किंग्स थे राजा थे इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ही साथ लिया और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्षत्र राज होता चला गया अगले में देखिए ए फार सीकिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश स्टिल ही डाइड फाइटिंग तो टीपू सुल्तान का नाम हम फ्रीडम फाइटर्स में एक शीर्ष कुछ लोगों में ही लेते हैं तो इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ा अंतिम सांस रहने तक लड़ा क्योंकि इनको पता था कि अंग्रेज इस तरह से हमारी मदद तो नहीं कर रहा है वो हमें लूट ही रहा है अब देखिए यहाँ पे लोगों का ओपिनियन इस बबल में क्या है थैंक गॉड देर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ नो मोर वॉर एंड नो लूटिंग बाय ठग्स तो अब जब अंग्रेज़ों का शासन बना अंग्रेज़ों का सरकार बना तो हुकूमत उनकी चलती थी आपस में ये छोटे मोटे राज्य लड़ने के लिए उनसे परमिशन लेना पड़ता था तो अब इन लोगों को लग रहा है कि चलो अब कोई तो एक सरकार आया हमसे ऊपर जो हमें नियम कानून सिखा रहा है बता रहा है तो दुर्भाग्य की बात ये है दैट इन इंडिया अ फॉरनर वॉज रूलिंग गाइडिंग द इंडियंस और हम तब उनके अंडर में खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं ठीक है सो इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश कितने खुश हैं ये बोलते हुए इट इज गॉड तो भगवान ने ही भेजा इन्हें अंग्रेजों को तो देखिए वो क्योंकि हम जैसे अपना शासन नहीं कर सकते थे अपना देश नहीं चला सकते थे तो ऊपर वाले ने किसी को भेज दिया आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम हमारे भाग्य विधाता है वो है ना भाग्य विधाता अंग्रेजों को बताया गया सो हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्स्ट तो जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन बढ़ता गया है ना एक राज्य जीत या हार किसी का भी हो अल्टीमेटली इंडियंस हार ही रहे थे और जीत अंग्रेजों की हो रही थी बट हम सभी थोड़ा संकीर्ण मानसिकता वाले हैं तो हमने अंग्रेजों की जीत में ही अपना जीत समझ लिया थोड़ा फ़ायदा वो लोग देते थे उसी को ही अपना गेन अपना बेनिफिट समझ लिया देखिए अगले बबल्स में क्या बात हो रही है इनकी द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स सम किंग्स वेर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड तो यहाँ पे थोड़ा आपस में वो हलचल पैदा हुआ कि वाइट मैन जो है अंग्रेज दे हैव डिथ्रोन्ड आवर किंग्स हमारे राजा को गद्दी से हटा दिया थ्रोन मतलब होता है राजगद्दी डी थ्रोन मतलब होता है गद्दी से हटा देना तो फिर एक बोलते हैं सम किंग्स वेर नॉट गुड ठीक है वो राजा शायद अच्छे नहीं थे बट थे तो हमारे ही लोग ना देवर ऑफ दिस लैंड नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स तो यहाँ से क्रांतिकारी विचारधारा धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ वॉट इट दिस नाउ वी हैव बिकम द स्लेव ऑफ फॉरेनर्स अब हम अंग्रेजों के गुलाम बनते जा रहे हैं क्योंकि हमने ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली है हमने ही अंग्रेजों को मालिक हुकुम बना दिया तो वो तो हम पे राज करेगा ही शासन करेगा ही सो नाउ वी हैव बिकम द स्लेव सो दिस इज व्हाट द सेकंड पॉइंट से और इस तरह से कंपनी का कॉन्क्वेस्ट होना शुरू हुआ राइट फ्रॉम 1757 प्लासी के आंदोलन से लेके आगे तक इंडिपेंडेंस मिलने तक सी द थर्ड पॉइंट हाउ इट इज मैंशनड रिलीजियस लीडर्स प्रीज्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज तो ये अब धर्म को लेके भी ये ब्रिटिश शासन के अंदर जो धर्म का डेवलपमेंट हुआ ये भी उनके तरीके से हुआ मीन्स द वे दे वॉन्टेड आवर रिलीजन टू बी द वे दे वॉन्टेड आवर रिलीजियस टीचिंग टू बी इट वेंट ऑन तो देखिए अब हमारे धर्म के कुछ ऐसे मिले ज्ञाता लोग जिन्होंने क्या अनटचेबिलिटी को अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दिया दे प्रीज द आइडियाज सो मैं इन सभी को हम चाइल्ड मैरिज हो या फिर अनटचेबिलिटी हो इसे एक सोशल इवल के कैटेगरी में रखते हैं एंड इट वॉज बींग प्रीज दैन तब ये पढ़ाया सिखाया जाता था है ना और एक धर्म गुरु है देखिए वो क्या बोल रहे हैं एनी वन हु क्रॉसेज द सीज लूज इज रिलीजन 
तो अपने जगह को पार करना मतलब अपना धर्म खो देना है और अंधविश्वास कुछ ऐसा था धर्म गुरु ने बोला तो फिर उसके लकीर के फ़कीर बन गए मतलब तो उसके बातों में आ गए उसके अंडर में आ गए जो वैसा उन्होंने सिखाया वैसा सभी कर लिया और वो भी अंग्रेजी हुकूमत के अंडर में हो रहा था सी वट इज़ देयर इन दिस बबल ऑल द मेजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वमेन तो ये एक विचारधारा आना शुरू हुआ तभी मैं सती सिस्टम जोड़ो पे था ये हम सभी जानते हैं सो वुमेंस वर कंसीडर्ड द रीज़न फॉर ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड तो जितने भी दुनिया में कुछ गलत हो रहा है दुर्भाग्य का विषय जो भी है उसके पीछे का कारण माना गया तो ये सोच अभी इन द प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड टू ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ नॉट प्रिवेल्ड बट एट अ टाइम इट वॉज इन इट्स हाइट तो ये भी एक कारण था तो हम सभी इतने संकीर्ण होते गए हमारा सोच इतना अंग्रेजों के अनुसार बदलता गया इसी सोच के गुलाम हम लोग दो सौ साल तक रहे है ना अंग्रेजों का गुलाम अंग्रेजों की संख्या काफ़ी कम थी हम सभी एकजुट हो जाते तो उसे भगा सकते थे बट अंग्रेजों से ज़्यादा हम अपने सोच के गुलाम बन गए सी वट इज़ देयर इन दिस बबल द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट द ब्रिटिश स्कॉन डैम तो ब्रिटिश अब पूरी तरह से उनको लूटना शुरू किया और इंडियंस का अपना आत्मसम्मान करके कुछ बचा ही नहीं तो उनको अब देखिए इंडियन के अगेंस्ट में अत्याचार करने के लिए वो लोग किसी इंडियन को ही यूज़ करते थे जो कि सरकारी लोग होते थे अंग्रेजी सरकार के होते थे है ना बट किसी इंडियन को ही यूज़ कर रहा है इंडियंस के अगेंस्ट में उसे मारने पीटने उसका आत्मसम्मान छीनने या फिर हर तरह का अत्याचार करने के लिए सो अल्टीमेटली द ब्रिटिशर्स हैव स्कॉन्ड देम आप स्कॉन्ड का मीनिंग लिख सकते हो टर्न डाउन रिजेक्ट रिफ्यूज़ मतलब पूरी तरह से इंडियनाइजेशन को उन्होंने ओवरलैप किया मतलब इंडियंस का कुछ भी चीज़ सही नहीं है हम तुम्हारे मालिक हैं हम तुम्हारे भाग्य विधाता हैं हमारा सुनो ऐसा एक सिचुएशन बना दिया और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उसे फॉलो भी करने लगे क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहते थे जिस तरह से ब्लड शेड हो रहा था उनको जेल भेजा जा रहा था सिर्फ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स स्टेटमेंट इन द बबल द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इन ऑफ ऑनेस्टी ये आपस में बोल रहा है और पीछे जो एक खड़ा है उनका स्टेटमेंट देखिए वो एक इंडियन ही है वो क्या बोलते हैं ट्रू योर ऑनर तो यहीं पे ही चापलूसी नज़र आ रहे हैं एक अंग्रेज एक इंडियन के सामने बोलता है कि यहाँ के नेटिव नेटिव मतलब मूल निवासी यहाँ के निवासी अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट विश्वास के लायक नहीं है इनकेपेबल है अक्षम है सक्षम नहीं है ऑनेस्टी के ईमानदारी के मतलब हम पे विश्वास नहीं कर सकते और एक चापलूस जो पीछे अंग्रेजों के खड़ा है वो क्या बोलता है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट हाँ आपने बिल्कुल सही बोला हम इंडियंस हम सभी लोग ऐसे ही हैं लेकिन मैं ईमानदार हूँ तो देखिए अब एक इंडियन खुद इंडियंस के अगेंस्ट में बोल रहा है और बोलता है कि हाँ सब लोग ऐसे ही हैं बट मुझे छोड़ के मैं ईमानदार हूँ तो मुझे अपने साथ रख लो इन दिस वे बींग मर्चेंट द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स अबैंडन मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना तो ये जो व्यापारी मर्चेंट मतलब व्यापारी बिजनेस करने के लिए अंग्रेज जो आए हुए थे दे वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट क्योंकि पता नहीं कब भारतीय सभी एकजुट हो जाएंगे उनको अपने देश छोड़ के जाना पड़ेगा है ना मतलब इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा तो इसलिए चाहते हैं जितना जल्दी हो सके बेनिफिट मुनाफा फ़ायदा कमा ले देर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड तो टैक्स लगा दिया गया था और इस टैक्सेशन का सिस्टम हम लोग बहुत अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का चला हम सभी जानते हैं ओके okay, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो फार्मर्स को हुआ अंग्रेज तो लूटे ही देखिए अब यहाँ पे ओपिनियन क्या है बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माय क्रॉप यू आर स्टिल इन एरियर्स तो एक किसान ने बोला कि आपके लोग तो हमारे सभी फसल लेके जा रहे हैं तो अंग्रेज का जवाब क्या था यू आर स्टिल इन एरियर्स अभी भी तुम्हारा बकाया है पिछला भुगतान करना अभी भी बाकी है इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल तो देखिए कि स्ट्रेंजर बाहर वाले आके इंडिया में इंडियन फार्मर को धमका रहे हैं उनसे ज़बरदस्ती पैसा मांग रहे हैं सभी फसल उठा के ले जा रहे हैं और यदि ना दे पाए ना दिया जाए तो फिर उसे जेल में भेज देंगे ये धमकी भी मिल रहे हैं ठीक सो दिस वाज द डिज़ास्टर इस तरह से ही हमने खुद को बर्बाद किया है दो साल तक और सोचो कितना पीछे चले गए होंगे ठीक स्टिल द ब्रिटिश 
invented other methods which gave them more profit so british invented other methods which gave them more profit ab dusra teesra tarika in logon ne apnana shuru kiya kaisa the goods manufactured in england should not have any import duty when brought to india to ab india se kachcha maal raw material leke wo england bhejte the wahan pe jo kuch bhi ban raha hai उसके जो आयात में इम्पोर्ट में आयात में कोई पैसा नहीं लगेगा कोई इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस नहीं लगाएंगे तो जब इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस नहीं लगेगा तो सामान का बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होगा बट दे यूज टू सेल दैट एट हाई प्राइस इन इंडिया तो इंडियन सामानों से इंडियन रॉ मटेरियल से पूरा इंडियन मार्केट उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है ना तो इस तरह से वो क्विक प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं तो दूसरा बोलते हैं वाओ ए गुड आइडिया द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज क्रिपल धीरे धीरे घुन की तरह या अंदर से खाता चला गया इंडियन इंडस्ट्रीज को क्योंकि जो सामान हम इंडियन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो भी लागत लगता है कुछ बेनिफिट रख के ही बेचते हैं फ़ायदा रख के मुनाफा रख के लेकिन अंग्रेज लोग वैसे ही कुछ कर रहे हैं हमारे ही रॉ मटेरियल से सामान बना रहे हैं लेकिन इम्पोर्ट टैक्सेस नहीं लग रहा है करके अब वो हमसे सस्ते कीमत में बना सकता है और हमारा तो हैंडलूम जहाँ हस्त हाथ से खुद से किया हुआ ज़्यादा कारीगरी था तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा खर्चा भी ज़्यादा लगेगा मेहनत भी ज़्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है कम कीमत नहीं रख सकते लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या यहीं से सामान लेके गए मशीन के ज़रिए उनको बनवाया खर्चा कम पड़ा इम्पोर्ट टैक्सेस नहीं लगा ड्यूटीज़ नहीं लगा तो उसका चार्ज और फिर कम हो गया तो उसे जब मार्केट में एग्जीक्यूट किया तो धीरे धीरे इंडियन सामान और हम सभी तो हैं ही इंडियनाइजेशन तो बाद में सोचते हैं पहले सोचते हैं कि कैसे कम कीमत में हमें मिल जाए दिस इज़ कॉमन ह्यूमन नेचर है ना हम लोग भी ऐसा करते हैं मैं खुद भी ऐसा किया करता हूँ मतलब हम लोग मार्केट में जब जाते हैं तो एक जैसा ही यदि फंक्शन करने वाला चाइनीज़ सामान मिल जाता है तो हम लोग इंडियन तो नहीं खरीदते हैं अभी अब एंटी चाइनीज़ जोर पकड़ा हुआ है तो फिर हम लोग धीरे धीरे उसका विकल्प निकाल रहे हैं और वो भी उसी कीमत पर तो जाहिर सी बात है उसी कीमत में यदि इंडियन सामान निकलेगा तो कोई विदेशी सामान क्यों खरीदेगा सी वट हैड हैपन देयर इन्विटेबली फार्मर्स सॉरी फेमीस फॉलोड तो अब उनका जमीन हरपा जा रहा है अच्छा ये थोड़ा पहले मुझे पढ़ना चाहिए था बिटवीन एटीन ट्वेंटी टू एंड एटीन थर्टी सिक्स फिफ्टीन लैख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन पूरा का पूरा अनाज उठा के लेके चले जा रहे हैं है ना अब कुछ बचेगा नहीं तो खेती क्या होगा और ज़बरदस्ती यदि खेती नहीं कर रहे तो ज़मीन भी हड़प लिया जा रहा था तो धीरे धीरे भूखमरी की अवस्था आन पड़ी और देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन स्टारवेशन मीन्स भूखमरी द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशन एंड देयर बिजनेस तो ये जो एक्सपर्ट आर्टिसंस हैं कलाकार जो हैं यहाँ पे देखिए मूर्ति बनाने वाले स्कल्पचर्स जो हैं तो इन सभी का बिजनेस भी धीरे धीरे चौपट हुआ सो स्लोली ग्रेजुअली द ब्रिटिशर्स रूइंड आर नेशन By every possible manner, every possible way. ठीक है सो दिस वॉज द हैपनिंग ऑफ द थर्ड पार्ट ब्रिटिश रूल सेवनटीन सिक्सटी फाइव टू एटीन थर्टी सिक्स सो आई डोंट विश टू मेक अ सिंगल वीडियो लॉन्गर सो आई विल डिवाइड द चैप्टर इन टू और थ्री डिफरेंट पार्ट्स सो लेट इट बी फॉर दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वन दैट यू विल get very soon we will further talk about the happenings but you can go through the text beforehand because ek ek page mein ek ek topic ko clear kiya gaya in a pictorial manner theek okay? hai so that would be highly beneficial helpful to you already then so let it be for the day thank you have a good day